ചൈനീസ് കിച്ചന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ഇത്ര ഫോർമാലിറ്റി ആയിട്ട് വർത്താനം പറയുന്നത് അതിനാന്നറിയോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറിയ ഇച്ചിരി ഒന്ന് വർത്താനം ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചേച്ച് നല്ല കൂഞ്ഞാവാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാന്നറിയാവോ ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ വർത്താനം കുറയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് വർത്താനം കുറയോ ഒന്നുമില്ല തിരുവനന്തപുരാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് എനിക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം പക്ഷേ എന്നാലും ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ദിവസങ്ങളല്ലേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓണമല്ലയോ അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓണം അത് എപ്പോഴും എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓണം ഇന്ന മതർക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മളെ കേരളം മലയാളികൾക്കുള്ളതാന്നു ഓണം എന്ന് പറയുന്ന ഉത്സവം അപ്പം എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കണം പിന്നെ ഈ ഓണത്തിന് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കളയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പായസത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് കാണിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പാൽപ്പായസം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പായസം എല്ലാം ഉണ്ടാവുമേ പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം എന്നാന്നറിയോ എല്ലാവരും സദ്യ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞേച്ച് എല്ലാവരും വന്നേച്ച് ഈ അയൽവക്കാരൊക്കെ വന്ന് മതിലിങ്ങേ വന്ന് നിന്നേച്ച് ചോദിക്കും ഇന്നെന്നാ പായസമായിരുന്നു വീട്ടിൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേ എല്ലാവരും പറയും ഇന്ന് പാൽപ്പായസമോ അടപ്പായസമാണെന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പായസം ഒന്നും ഒരു ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമായിട്ട് വയ്ക്കണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പായസം ഇല്ലേ നല്ല പായസം ഉണ്ട് പാൽപ്പായസമാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ആനീസ് ടച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് വരും എന്നാന്നറിയാവോ ഇന്ന് പാൽപ്പായസം മാങ്ങയുടെ എന്താ പറയുക സത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാൽപ്പായസ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പായസമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാ വലിയ മെനക്കേടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു പായസം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എൻ്റെ കൈയിരിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്താൽ പക്ഷെ ഇത് ഏട്ടന് കൊടുത്തപ്പോഴും പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരണ്ടായോ അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ആവശ്യമുള്ളൂ പായസം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നെയ് വേണം കുറച്ച് അടിപ്പരിപ്പ് ഇച്ചിരി മുന്തിരിങ്ങായ ഇത് കുറച്ച് ബാസ്മതി റൈസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി പാല് ഇച്ചിരി അല്ല അരി വേവാനും വേണ്ടിയുള്ള പാല് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മധുരം അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ കുറച്ച് മാമ്പഴത്തിന്റെ പൾപ്പ് എടുത്തേക്കുവാണ് അരിച്ചെടുക്കും ഇച്ചിരി ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു മൂന്നാല് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് സാഫ്രൺ അതായത് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാലിനകത്ത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉരുളി അങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കിയേച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചേച്ച് അതിനകത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങായും കൂടെ വറുത്തെടുക്കണം പായസം എപ്പോഴും ഉരുളിയിൽ വെക്കുന്ന ആട്ടോ ഒന്നല്ലേ അതാ ഒരു ഐശ്വര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു തൃപ്തി മീനാത്തോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ടു കൊട്ടോ കുറച്ചൊന്നും ആക്കണ്ട അത് ഇതിനകത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ പിസ്ത ബദാം എന്നാ വേണേലും ഇടാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള അളവുണ്ട് ഇത്ര ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത്ര ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അളവുണ്ട് ഒരുപാട് നട്ട്സ് അങ്ങ് ആക്കിയേക്കല്ലേ പിന്നെ നട്ട് പൈസയായി പോകും അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അമ്മമാരെല്ലാവരും മക്കൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇട്ടു വന്നിട്ട് മുന്തിരിങ്ങ അവർ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു മുന്തിരിങ്ങ ഒന്നും പിള്ളേർ അധികം തിന്നുകയില്ല എന്നാൽ മുന്തിരിങ്ങ കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴി പിള്ളേരെന്നല്ല മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നാന്നോ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ വെള്ള മുന്തിരിങ്ങായാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് വെള്ള മുന്തിരിങ്ങായ പക്ഷേ നമ്മൾ കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങായില്ലേ നല്ലോണം കഴുകിയേച്ച് തലേന്ന് കരിക്കില്ലേ കരിക്ക് ചെത്തിയേച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഈ മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് വെക്കണം നല്ലോണം കഴുകിയേച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കരിക്കിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് തന്നെ അടച
അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാം അതല്ല ഇതൊന്നും മെനക്കെടാൻ വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരിങ്ങ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വെച്ച് വയലോട്ട് ഇട്ടു അത് വെളുപ്പാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ടോ ഞാൻ ഇച്ചിരി എടുത്തോളേ മുന്തിരിങ്ങ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കാഷ്യൂനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ടേക്കുമല്ലോ അന്നേരം പിന്നെ അത്രയും മുന്തിരിങ്ങ വേണ്ട ഇനി തീ അങ്ങോട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഉരുളിക്ക് എത്ര എന്നാ വേണ്ടി എന്നാൽ ഈ ഉരുളി നിറയെയാണ് പായസം വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അരി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഈ അരി ഇട്ടേച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അരി നല്ലതായിട്ട് വറക്കണം ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അരിക്ക് വരണം അരി ആദ്യമേ കഴുകിയിട്ട് അതൊന്ന് എന്നാ പറയുക വെള്ളം എല്ലാം പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് അരിപ്പയിലിട്ട് വെച്ചേച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ വറക്കാനിടാനേ പിന്നെ ഉരുളി നല്ല ചൂടായിരിക്കും അതിനോട് അതിനെ വിട്ടേച്ച എങ്ങോട്ടെങ്ങും പോയേക്കല്ല കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അഥവാ നമ്മൾ തീ ഒന്ന് സിം ആക്കുവാന്നേ പോലും ഉരുളി ചൂടാണേ നല്ല പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആറാനായിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എട്ടേച്ചൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അരി ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോയെന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടെ നിന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയാലും ലോ ഫ്ലെയിം ആയാൽ പോലും ഒന്ന് അരി വറുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ലേശം ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് അതായത് ഒന്ന് തരിയായിട്ട് പൊടിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യണേ അപ്പൊ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്താൽ ഞാൻ പൊടിച്ചു വെക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ എന്നാന്നോ ആ അരി പൊടിക്കാൻ പോയപ്പോഴും ഒന്നും തീ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തില്ല ഉരുളിയില്ല കാര്യം എന്നാന്ന് പറയുക പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് ചൂടായി വരാൻ ഒരു ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യാൻ തരാതെ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഉരുളിക്കകത്തോട്ട് നെയ് ഓൾറെഡി ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പാൽ ആദ്യം അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിക്കുക പാല് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരി ഇടാനായിട്ട് പക്ഷേ അതിൽ കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം ധൃതി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും അരി നേരത്തെ തിളക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എടുത്തിടും ഇത് നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന എനിക്കൊരു കൂട്ടിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കൂട്ട് വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതെല്ലാം പോട്ടെ അവിടെ ഇരുന്ന് അതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അരി പൊടിച്ചതെന്നും അത് എത്ര വറുത്തെന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടായോ അതേണ്ടേ നോക്കിയോ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേച്ച് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒരു എന്നാ പറയുക ഇട്ടേച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കല്ലേ ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു പൾസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന വരി അത്രേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പൊടിച്ചൊക്കെ വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ പാൽ തിളയ്ക്കാനേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു എളുപ്പവഴി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പാൽ തിളച്ചില്ലെങ്കിൽ പാൽ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ അരിയും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി അതിനെ കട്ട കട്ടാതെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചേച്ചാൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ അടുപ്പിൻ്റെ അടുക്കേ നിന്ന് പോകാൻ ഒക്കിയേല അത് തിളയ്ക്കുന്നട വരെ നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തിളപ്പിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ബൗള് അതിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന പാലേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കുക കാച്ചി വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ കാച്ചിയ പാൽ വേണം നമ്മൾ പിന്നെ ചേർക്കാൻ ചേർക്കുവാന്നേ ചേർക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ പാൽ ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം പാലിനകത്ത് വേണം ഈ അരി വേവാനും ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ രുചിയെ അങ്ങ് പോവേ പാല് കിടന്ന് വേണം അരി വെന്ത് 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 ആ പാലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റും അരിയെ പിടിക്കണം എന്നാലേ അതിനകത്ത് സ്വാദ് വരുത്തുള്ളൂ റെഡിയാ കണ്ടോ ഉരുളി നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാല് തിളയ്ക്കാൻ അധികം നേരം ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ തിളച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി വേവുകയല്ലോ അരി വേവാൻ നേരം എടുക്കുവേ ഇപ്പം നമ്മുടെ അരി ഉണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് അത് നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു 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 അരിയായിട്ട് മാറുവേ അതായത് ഈ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം പക്ഷേ ഇത് അരി വെന്ത് 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാലര പിടിയ
ഇത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ലൂസ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണക്കാക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ ലൂസ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പാൽപ്പായസം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി മാങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ മാങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചോണം നമ്മൾ ചൂടോടെ ചേർക്കരുത് ചൂടോടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒഴിച്ചേക്കുന്ന പാൽ മുഴുവൻ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം പാൽപ്പായസം നല്ല അസ്സലായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡേയും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡോ പാലോ എന്നതേലും ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല ലൂസ് പൾപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം നമ്മുടെ ഏതാ ഈ പാൽപ്പായസത്തിനകത്തോട്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് ഒഴിക്കു വന്നതിൽ പായസം ചീത്ത ആവുകയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മാങ്ങയുടെ എന്താ പറയുക ആ പൾപ്പ് ചേർക്കാതെ പാൽപ്പായസം സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുക വന്നതിൽ ചീത്തയാവത്തില്ല പൾപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അതായത് മേശയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ആ മാങ്ങയുടെ പൾപ്പ് ചേർക്കാവുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ചീത്തയായി പോകും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം ചൂടോടെ ഒഴിച്ചേക്കാല് ചൂടോടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാൽ മുഴുവൻ പിരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ പിന്നെ ഈ മെനക്കെട്ട ഒക്കെ വെറുതെ ആയി പോവേ ഇനിയാന്നു ഇനകത്തോട്ട് കുങ്കുമപ്പൂ കലക്കി വെച്ചില്ലേ അത് ഇനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം റോസ് കളർ വരും പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് എത്രയാ ഏലക്ക വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർക്കുക ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പാൽപ്പായസം നല്ല കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറുകുവേ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാലോ വെള്ളവോ ഒന്നും ചേർക്കുവേ അല്ല കാര്യം എന്നാന്നോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ മാങ്ങയുടെ പൾപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലൂസ് ആന്നു ആ മാങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലൂസ് ആന്നു ആ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പം കട്ടിയായത് ഓർത്ത് ടെൻഷനേ ആക്കണ്ട പാലും എന്താ ആ മാങ്കോയുടെ പൾപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ലൂസ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ നല്ല മധുരമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണേൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പാൽപ്പായസവും ആയാലും വേമസിലി പായസവും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഏട്ടൻ പറയുന്നത് എന്നാന്നോ പറയാവോ ഇപ്പം ഈ ചൂടോടെ പായസം കുടിക്കൽ അതെന്നാ ചെയ്യണം ഫ്രിഡ്ജേ വെച്ചിട്ട് നല്ല തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുടിക്കാൻ ആ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി എൻ്റെ പായസം ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി പിന്നെ ഈ ഒരു നിറം നമുക്ക് പോരാ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ പായസം ചൂടോടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അതായത് ഒരു മൂന്നാല് സ്ട്രാൻസും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പായസത്തിന് മേളിലിട്ട കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റോസ് കളർ വരും ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രാൻസും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടേച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും ഇനി നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷമല്ലാതെ ഞാൻ ആ പായ മാങ്ങയുടെ അത് ചേർക്കുവേല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ആറ് ചേച്ച് മാങ്ങയുടെ പൾപ്പും ചേർത്ത് ഫുൾ പ്രസൻറ്റേഷനോടുകൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു വലിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൺ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഈ പായസത്തിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടേ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓറഞ്ച് അല്ല യെല്ലോ അല്ല വൈറ്റ് അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ വേണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാ ചേർക്കുന്ന മാമ്പഴമില്ലേ അത് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ രുചി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാ പായസത്തിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം മേടിക്കുന്ന മാങ്ങ എന്നാന്നോ അതനുസരിച്ചേ നമ്മുടെ പായസത്തിന് രുചി കൂടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇതെല്ലാം പോയിട്ടാണേൽ എളുപ്പമല്ലേ നമ്മളൊരു പാൽപ്പായസം വെച്ചേച്ച് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാമ്പഴം ചേർത്താലും അതിനാ ട്വിസ്റ്റ് വരും പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ക്വയറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരോടും പോയി പറഞ്ഞേക്കല്ലേ ഓ പായസം വെച്ചത് ഇങ്ങനെയാന്നേ അത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നും ആന്നും പറയരുത് ആദ്യം കൊടുത്തേച്ച് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞേച്ച് വേണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം പറയണം ആ സസ്പെൻസ് ഒക്ക
ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരുന്നത് ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഞാൻ ചേച്ചി ചേച്ചിയോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ മൊത്തം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാണ് ഈ ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾ എത്ര കാലമായി എന്നറിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായി ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം എത്ര മണി കൂട്ടി പോണ്ട നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ചേച്ചിയെ പറ്റി എന്നതാ ഭയങ്കര ഒരു ശാലീന സുന്ദരി അന്ന് ചെന്ന ബഹളം ഒന്നും വെക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഓ ഓ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചേച്ചി അതേ അല്ല കേട്ടോ ചേച്ചി അതേ അല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചേച്ചിയല്ലേ ഇത് അതേ അല്ല ചേച്ചി ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആണെന്നു ഭയങ്കര ചിരി ബഹളം എല്ലാം വെക്കുന്നതാന്നു ഇപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയാണോ ന്യൂ ജനറേഷൻ അതോ അവരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആരോട് വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു ഗ്യാങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടുന്നവർ എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ചേച്ചിയാ അതുകൊണ്ട് അല്ല ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരല്ലയോ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ചേച്ചി തനി മലയാളിയാന്ന അല്ലെ പക്ഷെ അതല്ല ചേച്ചി വളർന്നതും ഒക്കെ ഏതാ ചേച്ചി മുംബൈ കണ്ട മുംബൈയിലാണ് ജനിച്ച് വളർന്ന എല്ലാം പിന്നെ മലയാളം പഠിച്ചത് ഞാൻ ചില്ല് എന്ന പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ എല്ലാവരും എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവില്ല സോറി എന്ന ലൈനിൽ അവർ പോവും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയണ്ടേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ ലനിൻ രാജൻ സാറും പിന്നെ കമലായിരുന്നു അപ്പൊ അസോസിയേറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാം പറയും അപ്പൊ ഞാനും ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് ആലോചിച്ച് പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പയ്യ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി സത്യത്തിൽ ചില്ല് എന്ന സെറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ കോൺഫിഡൻസ് സ്വയം വരുത്തിയെടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ആ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ചേച്ചിയോട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ പോയപ്പോ ചേച്ചിക്ക് ഉള്ളിൽ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ചേച്ചി പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തത് തന്നെ അത് പറഞ്ഞ് ശാന്തിക്ക് അറിയാലോ മലയാളം ആ ഓക്കെ അറിയാം ആ അങ്ങനെ അരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ വന്ന് മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് പറയാന്ന് പറയും പിന്നെ അവരെ ചേച്ചിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് മലയാളം ആ സമയത്ത് ആ ശരിക്കും ആ ഒരു പിന്നെ കേരളത്തിലോട്ടായി പിന്നെ മലയാളം സംസാരിക്കാം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏത് ഭാഷ ആദ്യം നമ്മൾ കന്നടം ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായതുകൊണ്ട് കന്നടത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാക്കുകൾ വരുന്ന മലയാളത്തിലാണ് കന്നടം ആണോ മലയാളം ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം എല്ലാം കൂടെ ഒരു അവിയല കാര്യം പറഞ്ഞപ്പാ ചേച്ചി ഓണം അല്ലേ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഒരു സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ഒരു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പായസം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചേച്ചി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നല്ല ട്വിസ്റ്റാ ഗിനി പിക്ക് ആണ് ഞാൻ പക്ഷെ ആനി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസത്തോട് കൂടി കഴിക്കാം കുറെ ആനീസ് കിച്ചന്റെ ഇത്ര എത്ര നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ കേട്ടോ നോൺ വെജിലോട്ട് ഞാൻ നോക്കാറില്ല നോൺ വെജ് ആണോ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യും അയ്യോ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയല്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇടും ഇതെന്തറിയോ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറിയൻകാർ മുഴുവൻ ചേച്ചിയുടെ ഭക്ഷണം പിടിക്കും അത് വേണ്ട ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ചെയ്യാം അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷും കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാരും കാണാം അതൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ അല്ലേ പിന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഐഡിയ തന്നോണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ സദ്യ കൊടുക്കാം ചേച്ചി വരുന്നോ നമുക്ക് സദ്യ ഉണ്ടാം വരും ചേച്ചി വരും ചോറിയുടെ ചോറിൽ നറുനെയ്യൊരു തുള്ളി ഒഴിച്ച് നന്നായി ബന്ധ പരിപ്പും കൂട്ടി ഓണ സദ്യ വിളമ്പ് ഓണ സദ്യ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചി ബോംബെയിലൊക്കെ വളർന്നപ്പോഴേ ഈ സദ്യ എങ്ങനെ കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും ചേച്ചിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ശാന്തി ചേച്ചി എന്നോട് ചേച്ചി ആദ്യം പായസം കഴിക്കാൻ പോന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഇത് ഏത് സൈഡ് ഓരോ സൈഡിലും ഓരോ സൈഡിലും ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഇലയിൽ വിളമ്പുന്ന പായസമാ ഒരു ചെറിയ ഇച്ചിരി ഫസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിക്കിളും ഇതും ഇതും ഒക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പാണ്
ചേച്ചി ബോംബെയിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പം ചേച്ചി ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓണം വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം ഓണത്തിന് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ബോംബെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് കൂടുതലും അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ഇൻഫാക്ട് സ്കൂൾസിലും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇപ്പൊ ഹോളി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദീപാവലി ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ കാണുമ്പോ പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രൻ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ സംക്രാന്തി ഇല്ലേ മഹാരാഷ്ട്രൻസിന്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ തിലുഗുൾ കാവ് ഗോഡ് ഗോഡ് ബോല എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ നമ്മുടെ എള്ള് ഉണ്ട് ചില സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും ഇതുപോലെ ഇത് തിന്നിട്ട് ഗോഡ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ മറാഠി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മറന്നുപോയി അതിന്റെ ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലത്തെ അവര് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതാണ് സാധാരണ ഈ നമ്മള് ഇതിനൊക്കെ പോകുമ്പോ അവര് ഈ പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ അവര് തരും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അത് കുറച്ച് മധുരമുള്ളതും ഉണ്ടാവും അതിനെല്ലാം കൂടി തരുമ്പോ അവര് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തിന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളും സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കൂ അതുപോലെ ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ ഞങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സ്കൂളിൽ സംക്രാന്തി എപ്പോഴാ നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവര് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രൻ സ്റ്റൈൽ സാരി ഒക്കെ കൊടുത്ത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ സ്റ്റൈൽ സാരി അല്ല എന്നാലും സാരി ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുമ്പോ പിന്നെ അവിടെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും മാത്രമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് എല്ലാവരും വന്ന് വന്ന് അവരിങ്ങനെ പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിന്നാനും ഒക്കെ തരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ വരും അതേപോലെ ഈ നവരാത്രി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടില് നല്ല ഈ പടിയൊക്കെ വെച്ച് ബൊമ്മക്കൊലും അതൊക്കെ അമ്മ ചെയ്യുമായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ കുങ്കുമച്ചെപ്പും കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് വന്ന് വെറ്റിലപ്പാക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വരും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇൻവൈറ്റ് നമ്മൾ പോണം അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ സ്റ്റൈലിലൊക്കെയാണ് ഈ പാവാട ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ കൊറേ താഴം പൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെടഞ്ഞിടും കംപ്ലീറ്റ് മുടിയൊക്കെ അതുപോലൊക്കെ വെച്ച് ബി സോ ഹാപ്പി ഡ്രസ്സിംഗ് അപ്പ് പണ്ടൊന്നും ഈ ടെക്നോളജി കുറവല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ശരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇപ്പത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേർ അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കൊറേ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചേച്ചി എന്ന് അറിയാനുള്ള പഴയ കാര്യങ്ങളും ചേച്ചിയുടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതൊന്നും ആരുടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇൻഫാക്ട് ഐ ഡോ നോ ഇന്ന് ഫുഡിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴും അതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം ചേച്ചി അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയണേ എനിക്കും എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാനുള്ള ും അത് തന്നെയാണ് ചേച്ചിയുടെ ഓണക്കാലം പിന്നെ ചേച്ചി ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോ എവിടുന്ന് ബോംബെ നാണോ വരുന്നത് അതിലേക്ക് ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഡാൻസിന് അതായത് ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡാൻസ് ഫോമിന് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും അവര് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹോൾ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഭരതനാട്യത്തിന് എനിക്കായിരുന്നു കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി തമിഴിലെ ദിനത്തന്തി എന്നൊരു പത്രമുണ്ട് ആ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നായിരുന്നു അത് ഭരതേട്ടൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പൊ എന്റെ ചേട്ടനില്ലേ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് അപ്പൊ കെ ബാലേന്ദ്രന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടനാണ് എന്റെ ബ്രദറാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവര് ഐ തിങ്ക് ചേട്ടനെയാണ് ആദ്യം അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ പിന്നെ എന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ ബോംബെയിലാണ് അപ്പം എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് സ്വതവേ ഈ ഡാൻസിനോടും ഇത് ആർട്ട് സംഭവം ഡ്രാമ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇന്നുപോലെ ഒരു ഓഫറുണ്ട്
അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ അപ്സെറ്റായി എനിക്ക് പോകണം എന്ന ലൈൻ അപ്പോൾ അമ്മ പിന്നെ ചേട്ടനായിട്ടൊക്കെ സംസാരിപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ബറുതേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ അപ്പോൾ ലെജൻഡാണ് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂ കോമർ ഐ മീൻ ഇന്ന് അതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്കും കുറേ കൂടെ കൺവിൻസായി പിന്നെ അങ്ങനെ അവരും ജേസൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബോംബെ നിന്നാണ് ചെന്നൈയിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് അല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് വിജയ് മെൻ ഞാനും കൂടി ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു വിജയ് മെന്നും ആക്ച്വലി എസ് എസ് ടി എം വന്നതായിരുന്നു ഭരതേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ അഭിനയിച്ചാണ് ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് നീയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിജയ് മെന്ന ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഇട്ടത് പിന്നെ എന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യം ഫോട്ടോഷൂട്ട് പോലെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഡാൻസർ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഇല്ല ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ദൂരദർശൻ ബോംബെയിലുള്ള ദൂരദർശനും ഇല്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് പോലും ഐ വാസ് നോട്ട് സ്കേഡ് ഓർ എനിത്തിങ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ വരും തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളത്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ കോവളത്തും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭരതേട്ടൻ ഡയലോഗ് ഒന്നും തന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഞണ്ടൊക്കെ പിടിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഓടിപ്പോവുക അപ്പൊ ആ പാട്ടിന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മോണ്ടേ ഷോർട്സ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് ചുമ്മാ ഓടുക ബീച്ചിലല്ലേ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചുമ്മാ ജോവിയലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ രാത്രി വരുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ രാത്രിയാണ് ഡയലോഗ് മലയാളത്തിൽ ഡയലോഗ് ആ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക അപ്പൊ അവിടെ കുത്തിയുടെ കിത്തു ഒക്കെയാണ് ജോർജ് കിത്തു അവരൊക്കെയാണ് അസോസിയേറ്റ് അപ്പൊ ഭരതേട്ടന്റെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് അത് ഞാൻ പിന്നെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ മല മലയാളം എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാകും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി പിന്നെ അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ സീനിന് ഇത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതി എഴുതി എടുത്ത് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് കെ പി എസ് സി ലളിത ചേച്ചി ലളിത ചേച്ചി പിന്നെ എന്റെ അമ്മ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ഐ വുഡ് ഹാവ് ഐ നോട്ട് നോൺ വോട്ട് ടു ഡു കാരണം ഹോൾ സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് പുതിയതല്ലേ എന്താണ് ഫിലിം എന്താ ഒന്നും അറിയാം അവര് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ എനിക്ക് തല്ല് തരും നാട്ടുകാരെ എന്നറിയാവോ എന്നതേലും ഞാൻ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ ആർക്കേലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുന്ന് ചില വില ചില വില വർത്താനം പറയും അവരെ വർത്താനം പറയാം കഴിക്കാൻ പോലെ സമ്മതിക്കുന്ന ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയോ അങ്ങനെ തോന്നിയല്ലേ അത് എനിക്കും പല പ്രവാടെ തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇനി മിണ്ടുന്നില്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഫിലം ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലെ ഇടവേള അല്ലെ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള ആ ഒരു ഇടവേള ചേച്ചി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിന് ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം തന്നെയാ ഒരിടവേള അല്ല തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഇടവേള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി സത്യം പറയുന്നത് മൂന്ന് ഡെക്കേഡ്സ് ആണ് എയ്റ്റി വണ്ണില് ഐ മീൻ എയ്റ്റീസിലെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ സെക്കൻഡ് വരവിനുണ്ടല്ലോ ചേച്ചിയുടെ ഒരു നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മെനോനങ്ങളുടെ പടത്തില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി ശരിക്കും ചേച്ചിയുടേതായിട്ട് ഒരു നയം വ്യക്തമാക്കി ചേച്ചാന്നു ചേച്ചി ശരിക്കും അതേപോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആ ചേച്ചി ചെയ്തത് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മൂന്ന് വരവല്ലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ തിരിച്ചു വരവ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നിദ്രയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു പിന്നെ വന്ന് നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ഒരു ട്രാജഡി ഉണ്ടായി അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആകെ ഡിപ്രഷനിലായിരുന്ന സമയത്താണ് മേനൻ സർ വിളിക്കുന്നത് എന്നെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന പടം ഞാൻ പറഞ്ഞു പടമോ അഭിനയിക്കുക ഈ ഒരു മൂഡില് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എനിക്ക് ഒരു മൂഡും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് നീ പുറത്തോട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫെക്ട് ടൈം വെൻ യു ക്യാൻ കം ഔട്ട്
ഐ വാസ് ലൈക്ക് ക്യാമറയുടെ മുമ്പില്ല ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സോ എന്തിനാണ് ഈ നേഴ്സ് ആവുന്നത് ആക്ടിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ മറക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഈ സ്വിമ്മിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകുന്ന പോലെ സോ ദിസ് തിങ്സ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് യു ഡോ വറി യു ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ശരി എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഷോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്താന്ന് അറിയോ ആ സീന് ഏതാ എന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലേ അതില് അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബെല്ല അടിക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ആരും തുറക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓ എന്നൊക്കെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന മമ്മൂക്കയുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സംഭവം അപ്പൊ ഈ അടുക്കളയിലത്തെ സംഭവം മൊത്തം എടുക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോയി അതങ്ങ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയപ്പോഴേക്കും ചോദിച്ചു ഇതിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഡയലോഗ് കുറവായിരുന്നു പിന്നെ ഡയലോഗ് സീൻസ് വരും ബട്ട് ലേറ്റർ ഐ ഗെസ് വിദ് ഇൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേസ് ഐ ഗോട്ട് മോർ വിദ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേസ് പോലും ഇല്ല ഐ ഗെസ് വിദ് ഇൻ ആ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു ചെറിയ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ കൂടി തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കേം മോർ നാച്ചുറൽ പിന്നെ ചേച്ചി ഇതേപോലെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യു ആർ ഇൻ ഡാൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ഒത്തിരി നാളുകൾക്കായിട്ട് ചേച്ചി കുഞ്ഞിലെ ഡാൻസ് എല്ലാം പഠിച്ച പക്ഷെ യു ഹാവ് നെവർ ഡൺ എ ക്യാരക്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാൻസ് അല്ലേ പണ്ട് കിലികിലിക്കും അതും ബാലേന്ദ്രമേനന്റെ പടം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു വിഷമം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട്സ് സവിധത്തില് ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു സീനിന് പിന്നെ സുഹൃദത്തിന് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഷോർട്ടിന് ഒരു സീനിന് അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രം ഡാൻസ് ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഡാൻസറായി ഒരു പടം ആകെ ചെയ്ത കിലികിലിക്കുമാണ് പക്ഷേ ആ ഡാൻസ് സ്റ്റിൽ യു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് യുവർ ഓൺ അത് സ്കൂൾ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതാണ് അയ്യോ ഈ ചേച്ചി തല്ലണം അതിന്റെ കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് മേ ബി ലേസി എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ എവിടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിലോ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് ഉണ്ടാവും നേരെ നമുക്കൊരു സ്ഥലം ഡാൻസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് പറ്റും തയ്യാ തൈ തൊട്ട് തുടങ്ങി അലാരിപ്പ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഐ എം നോട്ട് ജോക്കിംഗ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ടൈം ഐ ഹവ് ബീൻ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചു പോയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയി പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ പിന്നെ അലാരിപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു ഇന്നൊരു കാര്യം കൗത്വം നോക്കാം ഞാൻ ഇന്നൊരു ഗണപതി കൗത്വം പഠിപ്പിച്ചു അത് മാറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് പഠിപ്പിച്ച ചേച്ചി മറ്റേ എന്നാ പറഞ്ഞ എന്നാ സാധനം എത്തുമ്പോൾ നിർത്തി പോകുന്നു അലാരിപ്പ് അലാരിപ്പ് അത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ചേച്ചി അത് എടുക്കുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറുമോ എന്ന് പക്ഷെ മോള് ചേച്ചി അതേ പറഞ്ഞില്ല മോനും മോളും വന്നു ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചി നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോ ഇച്ചിരി പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ അവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അവള് നട്ടുവാങ്കം പറയാനായിട്ട് ഇപ്പഴത്തെ ഒന്നിരിക്കും ഞാൻ ഡാൻസ് മറ്റേ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവള് പറയും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയും അവൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അവള് തയ്യാ തൈ അതിനായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം പിന്നെ വന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം അവർ പിന്നെ യു എസിലൊക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവൾക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ സോങ്സ് കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പാടും നന്നായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കോറിസിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാലേ ഒക്കെ പഠിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷെ ഡാൻസിനോട് വലിയ കമ്പം ഇല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡാൻസ് സെന്ററിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സ്റ്റൈല് അതൊക്കെയാണ് മോനും മോള് അവർക്കൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ആരും ഭരതനാട്യം ഞാൻ മാത്രം എന്നു ഓക്കെ ചേച്ചി ഈ ഈ പുതിയ സിനിമയിലേക്ക് ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മറ്റത് മേനനങ്ങളും മമുക്കായും ഒക്കെ വിളിച്ചേച്ചു യു കെയും ഇതിൽ ചേച്ചി ഹൗ യു ഡിസൈൻ ടു കം ഐ ഡിഡ് ഡിസൈൻ ദിസ് വാസ് ഓൾസോ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും ഇറ്റ് വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഫ്രം മൈ സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഐ ഗെസ് അതായത് ഞാനായിട്ട് പോയിട്ട് എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പടം ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ ചേട്ടാ എന
പുതുമ വേണം ആ ക്യാരക്ടറിന് സോ സംബഡി ഹു പീപ്പിൾ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ഫോർ ലോങ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ന്യൂ കമറിനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് അവർ ത്രൂ എഫ് ബി ആണ് പിന്നെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുന്നു ഒരു ദിവസം മെസ്സഞ്ചറിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചേച്ചീനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് വെദർ യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ആക്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആക്ടിങ് ഞാൻ ഇനിയോ പിന്നെ വീണ്ടും അവരുടെ കോൾ വരുന്നു മാം ഇന്ത്യ എത്തിയോ നൈ പിന്നെ വാട്സാപ്പിലെ ത്രൂ വാട്സാപ്പ് വന്ന് ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം സംശയിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴേ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പം ഐ വോണ്ട് ബി ദേർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ അവർക്ക് വന്നു ഓ ഓഗസ്റ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ മാം തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല സോ ഇതുപോലെ പോകുന്നില്ല മാം അപ്പോൾ അൽത്താ ഫ്രണ്ട്സ് അന്ത് ഇതേക്കാം ടു ബാംഗ്ലൂർ ചാടി പിടിച്ച് അവർ വന്നു മാം പോകുന്നില്ലല്ലോ വി ആർ സോ ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഥ പറയാനായിട്ട് വേണം വരുന്നത് ദി സ്റ്റാർട്ട് ടെലിങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോറി ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ദ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ വർത്താനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചതാണ് ഈ നെവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചേച്ചിക്ക് ഇടയ്ക്ക് നെവിൻ പോളിനെ അറിയാൻ മേലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ചേച്ചി പിന്നെ കൃഷ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രോൾ വായിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നീ നിവിൻ പോളി എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വിഷമം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചില്ല അത് വേറെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ശാന്തികൃഷ്ണ ആരാ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആരാ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ പിള്ളേര് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ മമ്മൂട്ടി മോലാൽ ആരാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഡോ ഹാവൻ സീൻ അതേ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ ആയി ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് ഇൻഡസ്ട്രിന്ന് പോയി നയൻറ്റി സിക്സിൽ സുഹൃതം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് ഒരു വീട്ടമ്മയായി പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനങ്ങൾ കാണുക ആ സോ എന്ത് പറ്റി ഒരു സെർട്ടൻ ലെവൽ അതായത് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ടോട്ടലി അകന്നുപോയി ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല മലയാളം സിനിമയായിട്ട് പോലും കാരണം പിള്ളേർ കാണുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവർ എവിടെയെങ്കിലും തിയേറ്റർ പോയി കാണുന്ന എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പടം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പടം വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വി കാണുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ടി വി സീരിയൽ ഹിന്ദി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി എന്ത് പറ്റി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലാതെ കുറേ പേർ വന്നു പോയി വന്നു പോയി അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങി ഐ ഐ യൂസ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് യു നോ ലൈക്ക് സോ മെനി പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക അപ്പോൾ നിവിൻ പോളിയായി ആസിഫ് അലി പിന്നെ ടോയിനോ തോമസ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അജു വർക്കീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരി അപ്പോൾ ഐ വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ ആ ഹാ എന്നാൽ അങ്ങനെ കേൾക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പടം കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് പറയും ആ നിവിൻ പോളിയൊക്കെ അവന് അപ്പം ഞാൻ ആ അത് ശരി അപ്പോൾ ഐ ഐ ജസ്റ്റ് ഐ യൂസ് ലീവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡിൻ നോ ദാറ്റ് ദ വെർ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും നാച്ചുറലായിട്ട് അത് അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു നിവിൻ പോളിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ നിവിൻ പോളിയുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിവിൻ പോളി വിളിക്കുക അവർ അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു നിവിൻ പോളി ഇപ്പോൾ വലിയ സ്റ്റാറാണ് നിവിൻ പോളിയുടെ പടമൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ ശാന്തിക്കൊക്കെ തിരിച്ച് വരുന്ന ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വനിതയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഐ വാസ് സോ അവേ ഫ്രം ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിവിൻ പോളി പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫേസ് എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കി ജസ്റ്റ് ടു നോ ഹൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഹൂ ഇസ് നിവിൻ പോളി എന്നല്ല നിവിൻ പോളി പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫേസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ മെനി യാ സോ ജസ്റ്റ് ടു നോ ഹിസ് ഫേസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അവരും ദേ വോണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഐ വാസ് സോ അവേ ഫ്രം ദ ഇൻഡസ
Nivin Ara and the Chokin and end up or pump. And a ma'am, Ipo, three Varsha Mumbi, Ningaloka, and the seniors are. If a pattern at two thousand ten, no company, Ningaloka, but entry the two last summit, ma'am, pattern in the Chochu, no chit, and you know, feeling will you at all. If a number Chokin Alkum, a Kirk and Alkum or Pelilabaki Chitol or Kavili, because Nivin fans and down. Power could a feeling better. Are you Chochin? A Panganabur, oh, are they hungry? I think you lay. No feeling on down. Are you all lay? Nivin Holy fans. ചേച്ചിക്ക്ണ്ടാവരുത് <laughs> 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 ചേച്ചി <laughs> 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 മാവേലിക്കും പൂക്കളം മാദേവനും പൂക്കളം മലയാള കരയാകെ വർണ പൂക്കളം ഓഹോ മണ്ണിലും വെണ്ണിലും മണി പൂക്കളം ഇപ്പൊ തന്നെ ചേച്ചി ഇത്രയും പാടിയപ്പോ തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ തിരുവോണം അങ്ങ് ഭയങ്കര എന്താ ഭയങ്കര ആഘോഷമായി മാറുന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഈ ഈ ഓണത്തിന് ചേച്ചിയുടെ എന്താ പറയാ നാവിൽ നിന്നും ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേക്ക് ചേച്ചി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചേച്ചി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വാക്കുകള് പോലും ഇല്ല ഇത് തന്നെ മതി എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ കാണുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ൊരുവട്ടംകൂടിമുറ്റത്തെത്തുവാൻ <laughs> അടർന്ന കായ്മണികൾ കൊഴിയുമ്പോൾ ചെന്നെടുത്ത് അതിലൊന്നും തിന്നുവാൻ മോഹം സുഖമിഴും കൈപ്പും പൊളിപ്പും മധുരവും ചേച്ചി ഇപ്പൊ പാടിയ പോലെ തന്നെ ചേച്ചി മലയാള സിനിമയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് ഒരുപാട് കാലം ഇനി ഇടവേളകൾ ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ ഈ ഓണം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷവും എന്താ സമൃദ്ധിയും എല്ലാം ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു സോ ഹാപ്പി ഇത്രയും കൊച്ചു സമയത്ത് വന്നു എന്നുള്ള വിശേഷം ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ടൈം സാരീസ് കൊടുത്ത കാര്യവും എല്ലാം പറഞ്ഞു സോ സ്വീറ്റ് മെമ്മറീസ
ഓണാശംസകൾ <laughs> 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 ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ സദ്യ കൂട്ടിയിട്ടും വിഭവ സമൃദ്ധമായ എന്താ പറയാ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇരട്ടി മധുരവും കൂടെ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ പായസത്തിൽ കൂടി മാത്രല്ല കേട്ടോ ശാന്തി ചേച്ചി വന്നതും കൂടിയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ മധുരത്തോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവോടെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം പക്ഷെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാനുള്ളതാ ടിൽ ദുഡ് ബൈ